హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ తెలుగు ఛానల్ అండ్ సంభవ్ నీట్ తెలుగు సిరీస్ మీ అందరికీ బాగా నచ్చినటువంటి నీట్ సంభవ్ తెలుగు సిరీస్ సో దీంట్లో మనం ఈరోజు చూడబోయే లెక్చర్ పాలిమర్స్ సో నీట్లో పాలిమర్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది సో అది చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం కూడా ఉండద్ది సో పాలిమర్స్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ నావ్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ లెక్చర్ నా classification of polymers mechanism of polymerization reactions molecular mass of polymers important polymers and structure linkages and uses of polymers ivanni kuda manam ee roju ee particular one shot lecture lo chuddam so sambhav neat telugu series lo what are polymers so manaki already chaala saal telusukune untam polymers manaki nature lo unnatundi chaala molecules polymers e మనం వాడుతున్న ప్లాస్టిక్ కానీ మనం వాడుతున్నటువంటి రబ్బర్ కానీ లేదంటే మనం వాడుతున్న బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పాలిమర్సే అందుకని మన లైఫ్లో పాలిమర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పాలిమర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేదంటే మనకి నేచర్లో లైఫ్లో కావాల్సినటువంటి విషయాలను బేస్ చేసుకుని కూడా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ లేకుండా మనకి ఏదైనా సాధ్యమవుతుందా పేపర్ ఏంటంటే రాయడానికి కావాలి లేదంటే డబ్బు తయారు చేయడానికి కావాలి ఏనికైనా సరే పేపర్ కావాలి సో ఆ పేపర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ పాలిమర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెల్యులోజ్ సో అందుకని ఈ పాలిమర్స్ అనే చాప్టర్ చాలా మనకి లైఫ్లోనూ ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జామ్ కోసం మన క్వశ్చన్కి ఉపయోగపడుతుంది సో ద పాలిమర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం పాలీ మీన్స్ మెనీ మెర్ means unit a molecule made up of many units is going to be called as polymer ante oka particular molecule edaithe manam teesukuni observe chestunnamo atuvante observe chestunna molecule anedi ekkuva units kalavadam valla ganaka form aithe dani polymer mono ante single mer means unit single unit is going to be making a particular substance it's called as monomer if it is going to be repeating such monomer so many and we are going to be getting the a big molecule then it is going to be called as polymer so andukosam oka macro molecule ki annitni kuda polymers analemu so anni polymers ku matram macro molecules e so deeniki best example chlorophyll ee particular molecule edaithe undo it is also going to be a macro molecule but it's not a polymer endukante adi chinna chinna units valana form avaledu adi oka big giant structure andukosam polymer is not going to be the chlorophyll so when we are going to take cellulose indaku cheppinattu ledante starch ivanni kuda made up of glucose anetattuvanti oka monomer idi nemo monomer antam దీనేమో పాలిమర్ అంటాం ఎందుకంటే అనేక రకమైనటువంటి మనకి సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని సబ్స్టెన్సెస్లో కూడా మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అన్ని మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ కూడా పాలిమర్ అవ్వవు ఎందుకంటే మనకి మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ అంటే పెద్ద సైజు ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ కానీ పాలిమర్ అవ్వాలి అంటే ఆ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ షుడ్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ రిపీటింగ్ సబ్ యూనిట్స్ అటువంటి రిపీటింగ్ సబ్ యూనిట్ని మోనోమర్ అంటాం అలాంటి మోనోమర్స్ అన్నీ కలిసి ఫామ్ అయినటువంటి మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ని పాలిమర్ అంటాము సో ద గ్లూకోజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మోనోమర్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అండ్ యువర్ సెల్యులోస్ అండ్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ పాలిమర్స్ సో ఆ రకంగా పాలిమర్కి లేదంటే మిగిలిన మ్యాక్రో మాలిక్యూల్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద పాలిమర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ classification of polymers so classification of polymers modaliga chuddam so the classification of polymers lo first based on source based on structure based on molecular forces based on composition based on biodegradability so ee rakamga maniki chaala rakala inatundi classifications unnai so modaliga manam based on source so based on source lo maniki enni rakalu untayi natural polymers synthetic polymers semi synthetic polymers ee rakamga manaki polymers annitni kuda teesukunnatlaite 
మనము మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు న్యాచురల్ సింథటిక్ అండ్ సెమీ సింథటిక్ న్యాచురల్ నేమ్లోనే ఉంది బై నేచర్ డైరెక్ట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్టైనింగ్ ద పాలిమర్ దే ఆర్ కాల్ యాజ్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ అన్నీ మనకి స్టార్చ్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నీ కూడా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్ రబ్బర్ ఉంది మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి న్యాచురల్ పాలిమర్స్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా నేచర్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాము సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ సింథటిక్ పాలిమర్స్ ఇవి ల్యాబరేటరీలో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం సో ఏవైతే మనం ఈ చాప్టర్లో చదువుకుంటామో అవన్నీ కూడా మనకి దీంట్లోకే వస్తాయి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ పీవీసీ పాలిథీన్ ఏవైతే ఈ చాప్టర్లో చదువుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ న్యాచురల్ సారీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ ఎందుకంటే ల్యాబరేటరీలో తయారు చేస్తున్నాం వీటిని సో అందుకని వీటిని సింథటిక్ పాలిమర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ ఏంటంటే కొంత పార్ట్ నేచర్గా దొరుకుతుంది దాన్ని కొంత మాడిఫికేషన్ చేయడం ద్వారా పాలిమర్ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్ అంటాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్యులోస్ డెరివేటివ్స్ రేయాన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్ అంటే ఎసిటిఫికేషన్ జరిగితే కనుక దాన్ని లేదంటే సెల్యులోజ్ నైట్రేట్ సో ఇవన్నీ కూడా మాడిఫైడ్ అంటే వుడ్ పల్పు నుంచి తీసుకుంటాం వుడ్ అంటే ఏంటి సెల్యులోజ్ ఆ వుడ్ పల్పు నుంచి ఈ రేయాన్ తయారు చేస్తాం సో అందుకని ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్ సో ఈ రకంగా న్యాచురల్ సింథటిక్ సెమీ సింథటిక్ ఈ మూడు కూడా మనకి నా బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లాసిఫైడ్ దెమ్ నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాంగ్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ సో బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ లీనియర్ పాలిమర్స్ బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్స్ లీనియర్ పాలిమర్స్ బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ ఈ రకంగా మనం మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసాం సో లీనియర్ పాలిమర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరేంజ్ లైక్ దిస్ and branched polymers will have some branches in middle and cross linked polymers are going to be having the linkages between one to another one so ivi manaki basic ga structural differences linear polymers are going to be nothing but high density polythene hdpe for this one is going to be ldpe and for cross linked polymer i can say bakelite so cross linked polymer ki kavalsindi multi functional bi or tri functional groups monomer should consisting of bi or tri functional groups then only they can able to form cross linked polymers ఈ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి లీనియర్ పాలిమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్ ఎగ్జాంపుల్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ షుడ్ హ్యావ్ బై ఆర్ ట్రై ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అటువంటి మోనోమర్స్ మాత్రమే క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ ఫామ్ చేయగలుగుతాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్ బెక్కలైట్ సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ గోయింగ్ టు బి హ్యాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ బెక్కలైట్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫైబర్స్ second one is going to be elastomers third one is going to be thermoplastics fourth one is going to be thermosettings fibers elastomers thermoplastic thermosettings ee vannitiki kuda manaki oka question em vastundante what is the order of intermolecular forces deeniki manam em rayalante fibers are greater than plastics are greater than elastomers ante migilina tondi information anta kuda pedda important kaadu gaani 
just you can able to remember like this then they are asking the examples of fibers are nylon 66 nylon 6 dacron protein ivanni kuda maniki fibers lo kostai elastomers ante anni rubbers poly isoprene natural rubber neoprene synthetic rubber biona and biona s ivanni kuda maniki elastomers ki example dermoplastics pvc polythene ivanni kuda maniki plastics lo kostai thermo settings they are nothing but bakelite melamine ivanni kuda e thermo settings so e examples eppudaina adugutadu manalni maniki adugunappudu which of the following will have highest intermolecular forces and em chodalu mana fiber which of the following is having lowest intermolecular forces then we have to see elastomers so andukosam ee examples kuda gurtu pettukovali at the same time meer adigina tondi order em cheppa nenu fibers are having more than plastics are more than elastomers idi kuda manam gurtu pettukovali so that we can able to write any of the question based on endukante ekku saarlu maniki intermolecular forces meda question untundi andukosam deenni baaga gurtu pettukondi okay na so this is about your particular intermolecular forces ikkada manaku kavalanukunte fibers daniki highest tensile strength highest force untai elastomers they are going to have weak van der waal forces andukani manam force apply chesthe vaati madhyana intermolecular forces odilipothai eppudaithe manam force external ga odileseemo avi malli reform chestundai so they are going to be getting their original shape same again adhe dani property elasticity elasticity antene then ardham we are going to be having when we are applying the forces will stretch when you are leaving the force it will be come back to its original state at one state name on elasticity and term alandi elasticity is in the word in elastomers and thermoplastics vt ki intermolecular forces are in between fibers and your elastomers they are going to be having intermolecular forces between your elastomers and your fibers and can you you will go on a specialty end and day when you are heating it will become soft when we are cooling it it will become hard say for example polythene plastic or something like that man heat chest the liquid lot air out a man how will stay at nala ga chala body hard to get a report so when you are heating they will be get soft when you are cooling it will become hard up to what in one of plastics and chip fills them next thermo settings so what a sorry a put a team on a heat chase a more అవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ అయిపోయి లింకులు ఫామ్ చేసుకుంటాయి ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే దాన్ని కూల్ చేసామో అప్పుడు పెర్మనెంట్గా సెటిలింగ్ డౌన్ అంటే పెర్మనెంట్లీ దే విల్ బి సెట్టింగ్ అప్ దేర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అందుకోసం దీన్ని ధర్మో సెట్టింగ్ అంటే వీటిని నాట్ రీయూజబుల్ వీటిని మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేయలేము కానీ ప్లాస్టిక్స్ని మనం రీయూజ్ చేయగలుగుతాము సో ఇవి ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ next based on composition based on composition we can able to classify them as homo polymers copolymers homo polymers meaning same or single monomer ante polymer mottam kuda ఒకే మోనోమర్తో గనక చేయబడినట్లయితే దాన్ని హోమో పాలిమర్ అంటాం పాలిథీన్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఇథిలీన్ స్టార్చ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ సింగిల్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ నైలాన్ సిక్స్ క్యాప్రోలాక్టమ్ ఓన్లీ ఒకే ఒక మోనోమర్తో తయారు చేయబడింది సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ సింగిల్ మోనోమర్ కోపాలిమా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ పాలిమర్స్ టూ మోనోమర్స్ సో మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ మోనోమర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కోపాలిమా నౌ బ్యోనా ఎన్ 
ब्योना यस नाइलॉन सिक्स सिक्स डैक्रॉन इटी मन की को पॉलीमर इवी रे ब्यूटाडइन एक्रेलोनाइट्र ब्यूटाडइन स्टैरी एडिपिक ऐसी अंड इथेन डयम सारी हेक्सा मिथुली डयम एंड डैक्रॉन इज गोइंग बी टेरीथालिक ऐसी अंड वी आर् गोइंग बी हाविंग इथली ग्लैका सो ई रक मन की कटे एक्व मोनोमर्स कभी मोनोमर्स उ पॉलीमर ए को पॉलीमर अटा और मोनोमर चेत चयन वन होमो पॉलीमर अल्स्त बेस्ड आयोडिग्रेडबिटी सो वी आर् गोइंग टू बी हाविंग बयोडिग्रेडबल बयोडिग्रेडबल अंत ये पॉलीमर्स मैक्रो आर्गाजेत डिकंपोज अवबड़ी नेचर कल अभी बयोडिग्रेडबल एवते मैक्रो आर्गाजीग डेयपता अवी एक्युमुलेटता सो दे आर् कॉल एज ना बयोडिग्रेडबल पॉलीमर्स बयोडिग्रेडबल ना बयोडिग्रेडबल बयो मीन लिव दट मैक्रो आर्गाज विच कैन बी डिग्रेड बै मैक्रो बयोडिग्रेडबल विच कैन बी डिग्रेड बै मैक्रो ना बयोडिग्रेडबल सो मै बयोडिग्रेडबल एग्जापल आल नाचुल पॉलीमर्स एंकंटे मन को प्रोटीन का कॉबोहैड्रेट्स न्यूक्लिक ऐसी यानी एवना सर दे आर् गोइंग टू बी डजेस्टेड बै मैक्रो आर्गाज दे आर् एग्जापल फर् बयोडिग्रेडबल अंड आलो वी कैन एबल टू टेक् सिंथटि पॉलीमर्स मन की सिलबस एग्जापल नईला टू नईला सिक्स अंड पीहेबीवी सो इवन मन की बयोडिग्रेडबल दयोडिग्रेडबल maximum all synthetic polymers all synthetic polymers except nylon to nylon 6 we are going to be having phbv ivi rendu matrame untai pvc polythene polystyrene teflon ivi em teeskunna sare ivanni kuda मन की ना बयोडिग्रेडबल पॉलीमर्स वस्ताई मेकाज आफ पालिमरइजे मेकाज आफ पालिमरइजे सो मेकाज आफ पालिमरइजे मन की वी आर् गोइंग टू बी हाइंग टू टाइप आफ पालिमरइजे एडिशन पालिमरइजे एडिशन पालिमरइजे आलो कॉल ऐस चैन ग्रोथ पालिमरइजे second one we are going to be having condensation or step growth polymerization addition polymerization is also called as chain growth polymerization condensation polymerization is also called as step growth polymerization so ipudu okokka dandi mechanism manam chuddam addition meaning without loss of anything we have added everything ante ardham endante a polymer is going to be added with one more polymer a connected to a ante ante ye vidhamaina loss lekunda rendu monomers ni kanaka kalipinatlaite atavanti polymerization manam addition polymerization antamu so ee addition polymerization ki generally we can able to get a free radical or we can able to get cation anion so ivi moodu kuda manaki initiator kinda pan chestai if free radical is initiating it's called as free radical addition mechanism if it is cationic is going to be making it it's cationic polymerization we are going to be and if it is anion we are going to be calling it as anionic addition polymerization ante ye particular catalyst ni manam vaadtamo appudu adi maniki ye polymerization dwara maniki jarugutundane cheptundi if it is going to be free radical its free radical addition polymerization 
if it is going to be getting cation or anion they are going to be ionic polymerizations maniki textbook lo ichindi ee free radical polymerization when we are going to be having any peroxide it is going to be making it odd peroxides we are going to be taking usually benzoyl peroxide tertiary butyl peroxide acetyl peroxide ee peroxides unnappudu manaki adi free radical mechanism dwara addition polymerization istundi so danne manam ikkada first benzoyl peroxide teesukuni discuss cheskundam so we can able to get mechanism it is of three types three steps are there the first step is going to be initiation c6h5 coo o co c6h5 so this is going to be benzoyl peroxide peroxide bond is always going to be unstable peroxide bond edaithe undo adi always unstable it will be cleaves easily and it is going to be forming C6H5COO free radical. Now this carbon will take up this one, and we are going to be getting C6H5 free radical and CO2. Now this C6H5 free radical will be attacking. Actually, we are taking the example of polythene formation, so that I am taking one ethene. Now this is going to be attacking here. Now this will undergo homolytic cleavage, and we are going to be getting. C six H five C H two C H two free radical. ये रखेंगा मान की initiation ने जरूर तुन्दे next propagation. So the propagation लेन जरूर तुन्दे ये form आई ने twenty ये देते ये free radical उन्दो that's keep on adding so many number of molecules. So ये पढ़े ते ये भी add out ना यो C six H five C H two C H two n times C H two C H two free radical. So, मानें कि अलां n number of molecules of ethylene molecules are added and we are going to be getting the preparation of polythene and next uh, termination. So termination ये पुरु कोड़ा free radical लो रेंडु free radicals combine ये ना पुरु अब फ्री राडिकल अनेक सो दी वी कैन एबल टू काल दट वन ऐस द टेर्मे सो ना टू सच मालिक्यूल विल कंबाइन एंड वी आर् गोइंग टू बी गेटिंग C six H five, C H two, C H two, n times C H two, C H two. So, two free radicals will combine. We, meaning, we have a big giant molecule. So, that is the manam. Termination can this kunda. Ante first free radical form out one is initiation. Then that free radical is going to be adding up, adding up, adding up more molecules is going to be called as propagation. Then finally, when two such long polymeric chains are formed there, or rendu two polymeric chains yoke free radicals combine out of malna, mani ke reaction lo free radical rakonda po tundi. So that is going to be called as termination. ये रखेंगा मान की addition polymerization mechanism we can able to say, and then we are able to take second mechanism. It's going to be condensation, also called as step growth polymerization. So ये particular दांत लो ये मोत नहीं अंटे. So now ये is going to be having some H. And that another polymer monomer is going to be having OH. Now they are going to be forming the bond like this. So 
సో ఇందాక దాన్ని చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ ఎందుకు అన్నాము అంటే ఒక మోనోమర్ని మనం యాడ్ చేయలేం ఎందుకంటే ఒక మాలిక్యూల్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఒక మోల్లో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి అందుకని ఒక మోల్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది ఒక మోల్ని కంప్లీట్గా పాలిమరైజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఒక థౌజండ్ మాలిక్యూల్ని పాలిమరైజ్ చేయొచ్చు వీ కాంట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద చైన్ గ్రోత్ అందుకని అది చైన్స్ చైన్స్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ టు దట్ పాలిమరిక్ చైన్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సే ఇట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్ ఇన్ చైన్స్ లెంత్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది స్టెప్ గ్రోత్ అంటే ఫస్ట్గా కండెన్సేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం తర్వాత స్టెప్ గ్రోత్ గురించి చెప్తాను ఇందాక ఏం జరిగింది వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ అప్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది స్మాల్ మాలిక్యూల్ లైక్ వాటర్ అమోనియా హెచ్సిఎల్ దే ఆర్ రిమూవ్డ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద పాలిమర్ దట్ ఈస్ కాంట్ యాజ్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ ఏదైతే మనకి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ని మనం తీయడం ద్వారా మనం పాలిమరిక్ చైన్ తయారు చేస్తాం సో దాన్నే మనం కండెన్సేషన్ పాలిమర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఇక్కడ స్టెప్ గ్రోత్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇప్పుడు ఏ బి ఇలా ఫామ్ అయింది మీరు ఏ యాడ్ చేస్తే బి వైపు నుంచి పాలిమరైజేషన్ జరుగుతుంది ఏ యాడ్ చేస్తే బి వైపు నుంచి జరుగుతుంది బి యాడ్ చేస్తే ఏ వైపు నుంచి జరుగుతుంది సో ఎవ్రీ స్టెప్ మనం ఎన్ని కావాలో అన్ని యాడ్ చేస్తాం సో అందుకని మనకి ఎవ్రీ స్టెప్లో మనం గ్రోత్ క్యాన్ బి కంట్రోల్ సో దట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ స్టెప్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ example if you can take nylon 66 or nylon 26 or we can able to say dacron so you anni kuda deentlo ki vastayi mana nylon 66 example cheptundam so nylon 6 is made up of ch2 four times cooh coh adipic acid hexa methylene diamine so we are going to be losing the water molecule so now cooh ch2 four times co nh ch2 six times nh2 now like this if we are keep on adding we can able to get ఇది పాలిమరిక్ ఫామ్ ఇది డైమరిక్ ఫామ్ ఇది మోనోమెరిక్ ఫామ్స్ మోనోమర్ ఎక్సామిథిలిన్ డైమిన్ మోనోమర్ ఎడిపిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఆఫ్ సారీ డైమరిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ద పాలిమర్ వాట్ ఎవర్ ద నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ నవ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఇలా రాయాలి సివో ఎన్హెచ్ సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది ఇట్స్ పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రిపీటింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ అనొచ్చు లేదా డైమరిక్ ఫామ్ అనొచ్చు ఇవి రెండు కూడా మోనోమర్స్ ఓకే ఈ సిక్స్ సిక్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఆరు కార్బన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఆరు కార్బన్లు ఉన్నాయి సో అదే నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ పేరుకి మనం పెట్టేది నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ సో ఈ రకంగా మనం నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ స్టెప్ గ్రోత్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ చెప్పొచ్చు తర్వాత మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఈ పాలిమర్ యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ని ఎలా కనుక్కోవాలి యాక్చువల్గా మనకి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అంటే అందులో ఉన్న ఆటమ్స్ ఎన్నో తెలిస్తే మనం మాలిక్యులర్ మాస్ కనుక్కోవచ్చు సో నా సిహెచ్ టూ డబల్ వన్ సిహెచ్ టూ గివ్స్ రైస్ టు సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ కట్ కన్వర్ట్ టు పాలిథీన్ ఇప్పుడు ఈ పాలిథీన్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఈ ఎన్ తెలిస్తే నేను చెప్పేస్తాను ఆ ఎన్ ఎవరు చెప్తారు మనకి ఆ ఎన్ ఎవరో చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఆ ఎన్ ఎంతో తెలియదు మనకి అదే చెప్పుకున్నాం మనం సో ఒక పాలిమర్లో ఎన్ని మోనోమర్స్ ఉంటాయో మనం చెప్పలేము కాబట్టి ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పాలిమర్ కాన్ బీ డిటర్మిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకోసం మనం యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ దట్ ఈస్ వెయిట్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ నెంబర్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈ రకంగా రెండు మాలిక్యులర్ మాస్లు మనం ఇస్తాము సో వెయిట్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అండ్ నెంబర్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈ రెండు కూడా మనం చెప్తాం సో నెంబర్ యావరేజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈజ్ గివెన్ బై సిగ్మా ఎన్ఐ ఎంఐ బై సిగ్మా ఎన్ఐ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ బై 
sigma n i m i square by sigma n i m i अंटे वका इच्चिन polymeric chain लो n number of monomers उन्नाई वा each one यक्क molecular mass यंता अने तिलिसनेट लाइते मनक्की आ particular polymer यक्क mass नी एधर number average दारा गानी weight average दारा गानी कनुक्कोंटा सो दान्ने मनम ए particular molecular mass of the polymer मनक्की textbook लो दिनिकंडे details हेमी अवलेदु सो अंधिकेन पेद्धिका आवसन लेदु नीट वर so we will be going to stop from here that number of molecular mass is going to be and average molecular mass in terms of weight. A render akalaga manan chepta. So e particular dhani manaki PDI, poly dispersion index. So e poly dispersion index e indente number average molecular mass hu, e weight average molecular mass hu vokate a indhanu kondi. Adhi mono dispersion, andi e rakama in at 20 difference hu lehdan addam. PDI is equal to 1. It's mono dispersed for most of the natural polymers. Whereas PDI is not equal to 1 for all the synthetic polymers. Adi manam PDI in calculate chase kuni, apud adi mono dispersed da poly dispersed anedh matlaadutha. So, i vanni kuda manakki out of NCR textbook manakki intha varukku information chalu manakki average molecular mass and in terms of number, in terms of your weight. The next one we are going to be having natural rubber. So, natural rubber is nothing but polyisoprene. So, this natural rubber lo manaki unna to one qualities in the elasticity. Adi manak tells in Kani, it is having poor physical properties. Natural rubber obtained by, obtained from rubber tree it is going to be a colloidal sol it is going to be a colloidal sol and this colloidal sol is going to be having the poor physical properties e poor physical properties atente low tensile strength less heat resistance less solvent resistance and the water absorbability gani acidic ki ph maarna pudu gani avi brittle ai podam temperature maarna pudu brittle ai podam soft ai podam ivanni kuda manaki poor physical properties are shown by your natural rubber natural rubber lo manaki ee anni poor properties ane unnai, ee properties nanni improve chedun kosam, we are going to be doing vulcanization of rubber. So, ee vulcanization of rubber teliyali ante, first manam CH2 double bond CH CH3, this is going to be isoprene. They are combined so ECH2 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 combine out in the upper CH3 double bond CH CH2 here a kanga waka isoprene maroka isoprene to react out in the here a kanga in a 20 the you put a e 20 isoprene save it even I know They are undergoing disulfide bridges. They will be undergoing disulfide bridges. E disulfide bridges evaite vunna yo. A disulfide bridges ni ikkada gaani. Ledente yedenna double bond majjilo gaani. Yela introduce chastam. Introduce chedum valna. Manaki yedete inda ka manan chepkunna mo poor physical properties. These poor physical properties can be able to be ये poor physical properties हमने कोड़ा improve और आने के chances होना ये अलग improve आई ना twenty physical properties वाला ना मानेकी ये vulcanization of rubber ने चाला बागा उपयोग करते हैं 
so what is vulcanization of rubber the vulcanization of rubber is nothing but heating of the crude rubber natural rubber with sulfur so sulfur toti manam unna tondi natural rubber ni heat chestamu ala heat cheyadam valana ee natural rubber lo disulfide bridges anevi introduce ayi aa disulfide bridges introduce avadam valana ee physical properties evaithe unnayo avanni kuda improve avutunnayi aa improvement in the physical properties only going to be called as vulcanization of rubber ela vulcanization jarigi ee properties improve avutunnayi ee the sulfur which you added will introduce some extra cross links between the polymeric chains what you are going to be having so that is going to be giving you the extra physical properties or tensile strength or water absorbability all these things are going to be modified so dinne manam vulcanization of rubber ani cheppi pilustunnamu ee vulcanization of rubber ki enti main motto improving the physical property so general ga it is going to be existing in cis form so that's why it is going to be called as cis polyisoprene so vogenolysis of rubber so ipudu mana edaithe teeskunnamo danike eppudaina sare question adagadaniki chances unnai ani cheppi explain chestunnanu c ch3 double bond we are going to be getting now sorry it is cis kada so idi maniki cis we are going to be taking polyisoprene ipudu din vogenolysis chesthe em cheptunnam mana general ga ikkada break ayi o ikkada ikkada ga break ayi o ikkada o ikkada so what product we are going to be getting in middle only the ch3 c double bond o ch2 ch2 cho 1 2 3 4 5 4 oxo pentanol 4 oxo pentanol anedi ఈ పర్టికులర్ ఓజనాలసిస్ ఆఫ్ రబ్బర్ ద్వారా మనకి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రొడక్ట్ సో అదే మనం ఇక్కడ రియాక్షన్లో తీసుకుంటున్నాం సో ఓజనాలసిస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫోర్ ఆక్సో పెంటనాల్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను నేను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఓజనాలసిస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో అతి ఎక్కువ సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లు అన్నింటినీ కలిపి ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ఎందుకంటే నేను టెక్స్ట్ బుక్ అవుట్కి ఏమీ వెళ్ళలేదు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ కంటెంట్ ఉందో దాన్ని ట్యాబ్లర్ ఫామ్ కింద చేశాను అంటే న్యాచురల్ మనకి ఎప్పుడు కూడా పాలిమర్స్ కానీ లేదంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సింథటిక్ పాలిమర్స్ కానీ లేదంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హోమో పాలిమర్ కానీ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కో పాలిమర్ అని కానీ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ బయోడిగ్రేడబుల్ కానీ దాని అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ నేను చెప్పినటువంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఉపయోగపడతాయి తర్వాత వల్కనైజేషన్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే అక్కడ కూడా మనకి వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్లో మనం ఇంకొక పాయింట్ చెప్పుకోవడం మర్చిపోయాం థర్టీ పర్సెంట్ వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎబునైట్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీ కేసింగ్స్ వెర్ ఆస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ టైర్ రబ్బర్ సో ఇది మనకి యూజెస్ అక్కడ ఇచ్చాడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఏంటిది రిలేటివ్ కంపారిజన్స్ అంటే యూజెస్ అన్నీ కూడా రిలేటివ్గా రాశాను తర్వాత మనకి ఒకదానికి ఒకటి అంటే ఒక పాలిమర్కి ఏంటి మోనోమరు ఒక పాలిమర్కి ఏంటి మోనోమరు అది కూడా రాశాను ఇవంతా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మ్యాక్సిమం ఆల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా మనం అటెంప్ట్ చేసేయడం ఈజీ అయిపోతుంది ఇన్ ఎగ్జామ్ ఓకే కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ so daniki monomer enti ch2 double bond ch2 and what is the structure of that polythene ch2 ch2 n times ante this is used in insulation of electricity carrying wires and manufacture of squeeze bottles toys and flexible pipes ee particular 
లో డెన్సిటీ పాలిథిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైర్ అంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ వైర్ని తీసుకుంటున్నాం కదా ఆ ఎలక్ట్రికల్ వైర్ని క్యారీ చేసేటువంటి పైన ఉన్నటువంటి రబ్బర్ అది ఈ పాలిథిన్ తోటి చేస్తారు నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ స్క్వీజ్ బాటిల్స్ మనం ఏదైతే మనం వాడి పడేస్తాం కదా బాటిల్స్ స్క్వీజ్ బాటిల్స్ ఆ స్క్వీజ్ బాటిల్స్ కూడా దీంతో చేస్తాం నెక్స్ట్ టాయ్స్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్స్ టాయ్స్ దీని ప్రిపరేషన్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ సెవెంటీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇనిషియేటర్ ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుని లో డెన్సిటీ పాలిథిన్ ఫామ్ అవుతుంది సో మనకు క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు సో ఇథిలీన్ గివ్స్ రైస్ టు లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ సో ఇప్పుడు ఎరోమారిక్ మీద కండిషన్స్ ఏంటేంటి సో థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఫైవ్ సెవెంటీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇనిషియేటర్ సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ సో ఇది కూడా సేమే ఇథిలీన్ పాలిథీన్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బకెట్స్ డస్ట్బిన్స్ అండ్ బాటిల్స్ అండ్ పైప్స్ అవి స్క్వీజ్ బాటిల్స్ ఓన్లీ నార్మల్గా ఉండే బాటిల్స్ అన్నీ కూడా మనం హై డెన్సిటీ పాలిథిన్తో చేస్తాం స్క్వీజ్ బాటిల్స్ మాత్రం లో డెన్సిటీ పాలిథిన్తో చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి యూజెస్ కూడా నవ్ దిస్ హై డెన్సిటీ పాలిథిన్ ఈజ్ గివెన్ బై జీగ్లర్ నట్టా కెటలిస్ట్ ఇది చాలాసార్లు అడిగాడు క్వశ్చన్ జీగ్లర్ నట్టా కెటలిస్ట్ ఈజ్ టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ టీఐసిఎల్ ఫోర్ ట్రై ఇథైల్ అల్యూమినియం సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ద జీగ్లర్ నట్టా కెటలిస్ దిస్ జీగ్లర్ నట్టా కెటలిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ ద కండిషన్స్ ఆల్సో సిక్స్ టు సెవెన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ త్రీ థర్టీ త్రీ టు త్రీ ఫార్టీ త్రీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ లోవర్ కండిషన్స్ కంపేర్ టు లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ తర్వాత ది టెఫ్లాన్ సిఎఫ్ టూ డబల్ బాండ్ సిఎఫ్ టూ టెట్రాఫ్లోరో ఇథిలీన్ ఆర్ టెట్రాఫ్లోరో ఈథీన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జాంపుల్ సారీ వీఆర్ టేకింగ్ మోనోమర్ and this is the polymeric form cf2 cf2 n times and it is used in making oil seals and also gaskets gaskets ante manaki ee pressure cooker lo untay kada rubber lo aa rubber ani kuda gaskets antam also used for non stick surface coated utensils idi andarki kuda teflon coated teflon coated ippudu baaga highlight ayipoyindi andarki telisinde so teflon coating eppudaina avasaram ayinappudu ee teflon ne vaadtam because of heat easily get transferred so and the cosm so idi ikkada teesukunte per sulfate is going to be used for the preparation of teflon and high pressure is going to be applied so prati condition kuda manaki important edi kuda anaku unimportant ledu anni kuda nenu list out chesanu so jagratha ga nerchukunte polymer lesson ikkada nunchi oka question ekkadiki podu oka question manaki safe ga pocket lo pettukochu okay నెక్స్ట్ పాలీ ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పిఏఎన్ సింప్లీ వార్లాన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ సిహెచ్ టూ డబల్ వన్ సిహెచ్సిఎన్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద పాలిమెరిక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫర్ వూల్ ఇన్ మేకింగ్ కమర్షియల్ ఫైబర్స్ యాజ్ వార్లాన్ ఆర్ ఎక్రైలాన్ అంటే వూల్ ఏదైతే మనకి షీప్స్ నుంచి వస్తుందో ఆ వూల్ ప్లేస్లో మనం సింథటిక్ వూల్ కింద ఈ పర్టికులర్ ఓర్లాన్ని వాడతాం సో దాన్ని మనం ఓర్లాన్ ఆర్ ఎక్రైలాన్ అని చెప్పి పిలుస్తాము తర్వాత నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఎడిపిక్ యాసిడ్ ఎక్సామిథిలిన్ డయమిన్ ఈ రెండు కూడా మోనోమర్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఈ రకంగా రాయాలి ఆల్రెడీ ఇందాక వేసి చూపించా నేను అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ షీట్స్ బ్రిజిల్స్ అండ్ బ్రషెస్ అండ్ ఇన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అంటే షీట్స్ నుంచి కానీ బ్రిజిల్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ వాడతారు ఈ పర్టికులర్ నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైబర్స్ని నైలాన్ అందరికీ తెలిసిందే కదా నైలాన్ థ్రెడ్స్ నెక్స్ట్ నైలాన్ సిక్స్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ పెర్లాన్ ఆర్ పెర్లాన్ ఎల్ దీనికి క్యాప్రో ల్యాక్టమ్ ల్యాక్టమ్ అంటే సైక్లిక్ ఎమ్ఐడిస్ కాల్ యాజ్ ల్యాక్టమ్ సో క్యాప్రో ఎమినో క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్ it's going to be existing in like this the like cyclic structure and this is going to be giving very very important is nylon 66 is an example for copolymer nylon 6 is an example for homopolymer nylon 66 homopolymer nylon uh, sorry nylon 66 is copolymer nylon 6 is 
హోమో పాలిమర్ అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ బి యూజ్ ఫర్ టైర్ కార్డ్స్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ రోప్స్ రోప్స్ కానీ మన టైర్ కార్డ్స్ కానీ ఫ్యాబ్రిక్స్ కానీ ఇది కూడా నైలాన్ సిక్స్ వాడతాం నెక్స్ట్ నైలాన్ సిక్స్ టెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బి గివెన్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకే ఇది మనకి ఎక్సర్సైజ్లో ఇచ్చాడు చూసుకోండి ఒకసారి సెబాసిక్ యాసిడ్ టెన్ కార్బన్ డైకార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఈస్ కాల్ ఎ సెబాసిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్ విత్ ఎక్సా మిథిలిన్ డైఎమిన్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ బి ద పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ కార్పెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెషిన్ బేరింగ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెషిన్ బేరింగ్స్ ఇది అంతా కూడా మనకి నైలాన్స్కు సంబంధించినటువంటి పాలిమర్స్ నెక్స్ట్ డాక్రాన్ ఆర్ టెర్లీన్ ఇక్కడ కూడా మనకి పాలీఎమైడా పాలీఎస్టరా మీరు ప్రతి ఒక్క చోట కూడా రాసుకోవాల్సింది అది పాలీఎమైడా పాలీఎస్టరా అలాగే కండెన్సేషన్ పాలిమరా లేదంటే అది ఎడిషన్ పాలిమరా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఎడిషన్ పాలిమర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎడిషన్ పాలిమర్స్ బికాస్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్ సింప్లీ గెట్ యాడెడ్ అప్ సో దట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ విల్ బీ లాస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ బట్ వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ ద నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ దిస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ బి కమ్స్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఎందుకంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం ద్వారా అది వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బి హ్యాంగ్ సివో ఎన్హెచ్ సివో ఎన్హెచ్ లింకేజ్ అందుకని దీన్ని మనం పాలీ అమైడ్ పాలిమర్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇది పాలీ అమైడ్ ఇది పాలీ అమైడ్ ఇది పాలీ అమైడ్ నవ్ డాక్రాన్ ఈజ్ గోయింగ్ బి కమ్స్ అండర్ కండెన్సేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బి కాల్ యాజ్ పాలీ ఎస్టర్ ఎందుకంటే ఎస్టర్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పాలీ ఎస్టర్ అని పిలుస్తాం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ హ్యావ్ ఇథిలింగ్ గ్లైకాల్ టెరీ తాలిక్ యాసిడ్ ఈ రెండు కలిసి పాలీ ఎస్టర్ ఫామ్ చేస్తాయి సో డాక్రాన్ ఫైబర్ ఆర్ క్రీజ్ రెసిస్టెంట్ క్రీజ్ రెసిస్టెంట్ అంటే ముడతలు పడకుండా ఉంటాయి మనం ఎన్నిసార్లు బాగా నలిపేసినా సరే ఆ ముడతలు పడకుండా ఉంటాయి సో క్రీజ్ రెసిస్టెంట్ అంటే అర్థం అది అండ్ యూజ్ ఇన్ బ్లెండింగ్ విత్ కాటన్ అండ్ వూల్ ఫైబర్స్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ గ్లాస్ రీఇన్ఫోర్సింగ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ సేఫ్టీ హెల్మెట్స్ హెల్మెట్స్లో లోపల ఏదైనా క్లాత్ వేసినప్పుడు ఫైబర్స్ కావాలంటే ఈ పట్లర్ పాలియస్టర్నే వేస్తాం ఎందుకంటే అది ముడతలు పడకుండా ఉంటుంది కాబట్టి క్రీజ్ రెసిస్టెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ గోయింట్ హ్యావ్ నోవలాక్ నోవలాక్ ఈజ్ గోయింట్ బి హ్యావింగ్ హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినాల్ ఈజ్ గోయింట్ బి మోనోమా ఇట్స్ గోయింట్ బి లీనియర్ పాలిమా అండ్ ఈస్ గోయింట్ బి యూజ్ ఇన్ పెయింట్స్ పెయింట్స్లో వాడతాము నోవలాక్ దెన్ పాలీ స్టైరిన్ ఇట్స్ గోయింట్ బి స్టైరిన్ సో స్టైరిన్కి మోనోమర్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది వినైల్ బెంజిన్ ఈజ్ గోయింట్ బి స్టైరిన్ అండ్ పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది ఇన్సులేటర్ ర్యాపింగ్ మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ టాయ్స్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ క్యాబినెట్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా మనం స్టైరిన్ పాలీ స్టైరిన్ వాడతాం టీవీ క్యాబినెట్స్ కానీ టాయ్స్ కానీ ర్యాపింగ్ కానీ ఇన్సులేటర్గా ఇవన్నీ కూడా మనం వాడతాం నెక్స్ట్ పాలీ ప్రోపీన్ సో పాలీ ప్రోపీన్ ఈజ్ గోయింట్ బి హ్యావింగ్ ప్రోపీన్ దిస్ ఈజ్ గోయింట్ బి ద పాలిమెరిక్ స్ట్రక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ రోప్స్ టాయ్స్ పైప్స్ అండ్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజెస్ ఆఫ్ పాలీ ప్రోపీన్ అండ్ నెక్స్ట్ పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ వినైల్ క్లోరైడ్ ఈజ్ గోయింట్ బి లైక్ దిస్ ప్రోపీన్ అందరికీ తెలిసిందే సిహెచ్ డబల్ వన్ సిహెచ్ టూ సో దిస్ ఇస్ గోయింట్ ఇస్ ద పాలిమెరిక్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ గోయింట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రెయిన్ కోట్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ వినైల్ ఫ్లోరింగ్ అండ్ వాటర్ పైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పీవీసీ మనకు తెలిసినటువంటి బాగా ఉపయోగపడే పాలిమర్ మన నిత్యా అవసరాలు అన్నిటికీ కూడా యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రేజన్ సో యూరియా ఈజ్ గోయింట్ బి ఎన్హెచ్ టూ సివో ఎన్హెచ్ టూ అండ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ గోయింట్ బి హెచ్సిహెచ్ఓ ఇవి రెండు కలిసి మనకి ఈ రకమైనటువంటి పాలిమర్ ఫామ్ చేస్తాయి సో ఇట్ ఈస్ గోయింట్ బి అన్బ్రాకబుల్ కప్స్ అండ్ లామినేటెడ్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి వాడతాం తర్వాత గ్లిప్టాల్ పాలీ ఇథిలిన్ థాలెట్ అంటాం ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అండ్ థాలిక్ యాసిడ్ సో థాలిక్ యాసిడ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంటుంది టెరీ థాలిక్ యాసిడ్ అంటే పారా పొజిషన్ థాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఆర్థో పొజిషన్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు so this one will be forming and it is going to be used in paints and lacquers ante a particular paints ki mixing vaade tetuvandi solvents evaithe unde dan lacquers antam next bakelite novelac is going to be a linear polymer of hydroxy methyl phenol whereas bakelite is going to be the cross linked polymer of the same thing so that's what you are going to be written here and
ट्राई एमिनो वन थ्री फाइव ट्रई एजी दी मन मेलमीन अच्छे पीलिस्त सो ई मेलमीन वेन इट इज कंबाइन विथ फार्मल हेड वील गेट द मेलमीन फार्मल हेड रीजन इट इज़ यूज फर् अनब्रैकबल को मन दिल्ली कदा मेलमीन प्लेट्स अलस्ना मन सो अदे अनब्रैकबल क्रॉकरी ब्यूना एस ब्यूटाडइ एंड स्टैरी सो दिश स्टैरी दिश ब्यूटाडइ यह रे कल मन की वे पॉलीमर फाम इला उ सो यूज फर् द मैनुफाक्चर आफ् आटो टैर्स फ्लोर टैल फुटवेर कांपोने केबल इंसुलेषन एटसेट्रा इवन मन ब्यूना एस रबर द्वारा तैयार सो इवन मन की बाग उपयोग पड़ेटे वस्तु केबल इंसुलेषन का फुटवेर कांपोने अभी उपयोग ब्यूना एंड रबर ब्यूटाडइ एंड एक्रैलो नईट्रेल सो इट गोइ बी टू मोनोमर्स दिस् द पॉलीमरिक फाम वी आर् गोइ हेव यूज इन मेकिंग आइल सील अं टैंक लैन टैंक लैन अंटे मन की लोपल वाइप टैंक लैन उठाद टैंकर्स की आ लैन चेयरान रबर ने वड़ता है ब्यूना एंड रब नैक्स्ट वन निोप्री मोलमरिक फाम इज गोइ बी क्लोरोप्रीन अंड दिस्ज गोइ द पॉलीमरिक फाम यूज फर् मैनुफाक्चरिंग कन्वेयर बेल्स गैस कट्स अं हॉस एंड पी हेच बीवी इट इज़ गोइ बी ए बयोडिग्रेडबल पॉलीम थ्री हईड्राक्सी बिटनोक् ऐसी हईड्राक्सी पेटनोक् ऐसी सो दी टू आर् गोइ हाव लाइक दिश इट ए पॉली एस्टर दे आर् आस्किंग विच आर द फॉलोइंग इज पॉली एस्टर बयोडिग्रेडबल पॉलीम एग्जापल इज पी हेच बीवी नैक्स्ट यूज इन स्पेषालिटी पैकेजिंग आर्थोपेडिक डिवैसेस अं कंट्रोल रिज आफ ड्रग्स अंत कैपूल उ कदा आ कैपूल मैं पी हेच बीवी तो तैयार नईला टू नईला सिक्स इट इज़ गोइ बी हाविंग अगेन ग्लैसी अंड एमो कैप्रोक् ऐसी इट इज़ कम्स अंडर पॉली एम बयोडिग्रेडबल पॉलीम पॉली एम बयोडिग्रेडबल पॉलीम आर् बयोडिग्रेडबल पॉलीम आर् क्वेश्चन अड़ते इध बयोडिग्रेडबल पॉलीम आर् अंड इट इज़ गोइ बी पॉली एम लिंकेज अंड इट इज़ यूज फर् सूचर्स अं इंप्लांट मन की कुटल कदा यदा दब दब कुटल इंत क्या कटे वो इपू नईला टू नईला सिक्स सो अंकनी इधर चला चला इंपारटे पॉलीम वाट वी आर् गोइ बी हाविंग ओके अभी गुर्त कदा पॉलीमरिक यूजेस पॉलीमर्स यानी मन इपड़ क्वेश्चन ये क्वेश्चन अने पॉलीमर्स नीचे वस्तनाई प्रीविय नीट एग्जाम सारी चूदा विच आर द फाइंग इज ए नाचुल पॉलीम सिस् वन फोर पॉली ऐसोप्री नथिंग बट रबर इदे मन की आसर पॉली ब्यूटाड स्टैरी इज़ गोइ बी नाचुल सिंथटि पॉलीम पॉली ब्यूटाड पॉली ब्यूटाड एक्रैलो नईट्रल इवन मन की नाट गोइ बी सिंथटि सारी नाचुल सो दिश द ओनली वन वी आर् गोइ बी हाविंग द नाचुल पॉलीम सो अंकनी फस्ट आपशन विल बी द आसर द नैक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज द पॉलीम दट इज़ यूज ऐज ए सब्स्टिट्यूट फर् वूल इन मेकिंग कमर्शियल फैबर्स ईज इपड़े माटाक मैं ओर्ला आर् एक्रैल एक्रैल ओर्ला नेम तो दी वूल प्लेस सिंथटि वूल अटा द वोर्ला गोइ बी अंदम पर्टर आंसर की एग्जापल वी आर्ोइ हाव पॉली एक्रैलो नईट्रैल आलो का वोर्ला आलो का पीएन पॉली एक्रैलो नईट्रैल नैक्स्ट वन रिगार्ंग द क्रास् लिंक आर् नैटवर्क पॉलीम विच आर द फाइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन करेक्ट अंट दींट दे कंटन कोवल बॉंड बिटवी वेरिय लीनियर पॉलीमरिक चैन करेक्ट एंड लीनियर उ अभी कोवल बॉंड्स उठाई दे आर् फाम फ्रम बै अं ट्रई फंक्षनल मोनोमर्स करेक्ट अंड एग्जापल आर् बेकलैट अं मेलमीन करेक्ट अंड दे कंटन स्ट्रांग कोवल बॉंड्स इन देर पॉलीमरिक चैन दे आर् नाट गोइ बी स्ट्रांग पॉलीमरिक चैन they are going to be having the bonds between one polymeric to another polymeric so that is going to be behind the cross one chain to another chain we can't say them ante within a polymer we are going to be having the cross linking between one to another chain but we can't able to say that polymeric chain to polymeric chain strong covalent bonds ane manu cheppalemu so andukosam this is going to be the incorrect statement natural rubber has alternate cis and trans configuration wrong random cis and trans configuration wrong all cis configuration so that is going to be called as cis polyisoprene set and trans configuration will be there 
that is going to be called as gutta parcha rabb manaki konta rubber anedi trans lo untundi aa trans form lo unnatundi rubber edaithe undo danni manam gutta parcha rubber ancha pilustam caprolactam is used for the manufacture of nylon 66 sorry nylon 6 nylon 66 is going to be having terephthalic acid and ethylene glycol and we are going to have caprolactam is used for the manufacture of only directly we can say it's going to be nylon 6 so abhi matram confuse avoddu nylon 66 is a copolymer made up of <coughs> terephthalic acid and also ethylene glycol when we are going to be taking the another polymer that is nylon 6 it is going to be an example for homo polymer made up of caprolactam okay single monomer adi matram marchipovaddu gurtu pettukondi jagrattaga next which are the following organic compounds polymerizes to form the polyester dacron so dacron ki polypropylene tappu benzoic acid ethanol tappu terephthalic acid and ethylene glycol correct benzoic acid tappu so it is going to be made up of terephthalic acid and ethylene glycol ardham avutundi kada endukante tabular form enduku important ante mottham anni question lu kuda dantlo cover ayipoyindi అవి కూడా నేను ఎక్కడి నుంచి కూడా బయట నుంచి తీసుకోలేదు ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇరవై మూడు అనుకుంటా టోటల్ లెక్క పెడితే ఇరవై మూడు పాలిమర్స్ని ఇరవై మూడు మోనోమర్స్ని మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ పాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు మనం సో అందుకని కొంచెం అది బై హార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఏది మోనోమర్ మనకేమి మోనోమర్కి పాలిమర్కి పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు యూజెస్ దగ్గరే ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అది ఒక్కసారి మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నైలాన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Nylon is an example of Nylon is an example of polyamide Nylon is an example of polyamide So that's why it is going to be Next Which is the monomer of neoprene in the following Neoprene and chloroprene So this is nothing but chloroprene Isoprene and chloroprene are the same as CH3 and isoprene That is CL and chloroprene That is the same as the difference So neoprene is formed by chloroprene Natural rubber is formed by isoprene next one which of the following is not a condensation polymer melamine it's not going to be a uh, so it is going to be a condensation polymer so they are asking not a condensation polymer glyptol also condensation polymer dacron is polyester condensation neoprene is going to the natural rubber natural rubber is a addition polymer ekkada ite double bond untayo maximum they are going to be comes under addition polymers only next which of the following statement is false artificial silk is derived from cellulose correct statement nylon 66 is an example of elastomer wrong statement this is only the answer the repeating unit in natural rubber is isoprene correct statement both starch and cellulose are polymers of glucose what demo alpha d glucose what demo beta d glucose but edena sare glucose e kabatti they are example for the glucose polymers only so that's why answer here is nylon 66 is an example of elastomer is incorrect statement one of the following which one is classified as polyester polymer polyester terlin only answer bakelite melamine nylon 66 they are all going to be comes under the polyamides or something they are not going to be polyesters which of the following structures represents neoprene so neoprene anedi ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం క్లోరోప్రీన్ యాజ్ పాలిమరిక్ ఫామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నియోప్రీన్ సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు ద పాలిమరిక్ ఫామ్ ఆఫ్ క్లోరోప్రీన్ సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ నియోప్రీన్ సింథటిక్ రబ్బర్ సింథటిక్ రబ్బర్ నెక్స్ట్ వన్ ద బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్ ఈజ్ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్కి ఏం చెప్పుకున్నాం పిహెచ్బివి నైలాన్ టూ సిక్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు బ్యోనాయస్ కాదు నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ కాదు నైలాన్ టు నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ and this is also not going to be so that's the answer is nylon to nylon 6 and use sutures manam din nunchi sutures ni cheyadaniki vaadtamu biodegradable polymer next which one of the following sets form the biodegradable polymer so this is going to be forming 1 3 biota diene and polyacrylonitrile bionine rubber it's not going to be this is going to be having amino caproic acid and uh, this one only nylon to nylon 6 glycine 
nylon 2 nylon 6 so that's why this is going to be the answer and this is going to be ethylene glycol terephthalic acid and this is going to be comes under dacron polyester and this is going to be styrene and this one butadiene so this is going to be giving biona s rubber this is going to be dacron or terlin so even you could answers kaadu only this is the going to be answer for biodegradable so this is what we are going to be having so e polymers ni chala quick ga manam nerchukochu ante quick ga mana answer cheyochu so easy ga four marks pocket lo untai andukani andaru kuda chala easy ga techukuni ee chapter ni thara thara ga chadivendi thara thara ga nerchukuni mee exam baarayandi okay so thank you everyone